നമസ്കാരം അതിശയോക്തി കലർന്നല്ല എങ്കിൽ കൂടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മക്കളെ വിശേഷമാവാറായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പല പ്രായമേറിയ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു അകാരണമായ ഒരു ഭയം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം മന്ത്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻഷന് കാരണമാവുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും ഏകദേശം നൂറിൽ പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് വന്ധ്യത വരാം എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് മാരീഡ് കപ്പിൾസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ആഴ്ച സ്റ്റെലസ്കോ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വിശേഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അഥവാ ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഡോക്ടർ മുജീബ് റഹ്മാൻ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കല്യാണം ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങും ഇനി കുട്ടികളുണ്ടായില്ലല്ലോ കുട്ടികളുണ്ടായി വിശേഷം ഉണ്ടായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നമ്മളെങ്ങാട്ടും ടെൻഷൻ തൊട്ടടുത്തുള്ളവർക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പലരുടെ മനസ്സിലും പലപ്പോഴുമായി ഈ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് എനിക്ക് ആറ് മാസം കൊണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി ഞാൻ വന്ധ്യതയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമോ പലപ്പോഴും പലരും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വന്ധ്യത വന്ധ്യത എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സത്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമായിട്ടും ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വന്ധ്യത എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ കപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു മെയിൻ ഫാക്ടർ ആണ് ഏജ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിനകം അവർ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ് ഒരു യാതൊരുവിധ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു കൊല്ലം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് പ്രായം കൂടുതലുള്ള മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലെ സ്ത്രീകൾ ആറു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഏജ് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഒന്ന് പ്രത്യേക അവരുടെ ഏജിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അവരുടെ അത്രയും ഒവേറ് റിസർവ് അണ്ടാശയത്തിലെ അണ്ടങ്ങളുടെ അളവും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ കൺസീവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് അവർ ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവർക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിലുള്ള ഒരു കോസ് ഫാക്ടർ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മൊബൈൽ റിസേർവ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഒരു കപ്പിൾസിനെ വന്ധ്യതയിലോട്ട് നയിക്കാം വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൽ ഫാക്ടറും അതായത് പുരുഷനും സ്ത്രീകൾക്കും വ്യത്യാസത്തുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇന്ന് കൂടുതലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലും പ്രയാസം ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സ്ത്രീകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിലും സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷനിലും കാണുന്നുണ്ട് പുരുഷനിൽ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ അവരെ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻലി അവർ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ സെവൻ അനാലിസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബീജം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീജത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ബീജത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റി മോർഫോളജി എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഒളിഗോസ്പെർമയോ അല്ലെങ്കിൽ ആദിസ്പെർമയോ പോലെ ആണെങ്കിൽ അവരതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒളിഗോസ്പെർമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിലിറ്റിയെ കുറവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പെൻഡ
ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും പല അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വന്ധ്യത ഒരു കാരണമായി വരുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രമേഹം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ആണ് പുരുഷ വന്ധ്യത പ്രശ്നത്തിൽ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ഡയബറ്റിക് പിന്നെ മറ്റേ ക്രോണിക് ഡിസീസുകളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരിതിൽ അതേപോലെ സ്മോക്കേഴ്സ് പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇവരിതിലൊക്കെ സ്പേം പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വളരെയധികം പിന്നെ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി കൂടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ള എൻഡോമെറ്റോസ് ഗർഭാശയത്തിലെ മുഴകൾ അതേപോലെ ട്യൂബൽ ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ട്യൂബിൾ ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണൽ പ്രശ്നം എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനൊരു ഇതൊരു കാരണമാണ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വന്ധ്യതയ്ക്ക് എന്ന് പറയാം ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ വന്ധ്യ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വന്ധ്യത ഇത്രയധികം കണ്ടിരുന്നില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാടായി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പണ്ടത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിലായിരുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ഒന്ന് മാറിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും അതേപോലെ എക്സസൈസ് ഇല്ലാതെ എക്സസൈസ് തീരെ ഇല്ല പിന്നെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ജോബൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ന് കൂടുതലും വന്ധ്യത കാണുന്നത് സാർ ഇപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാണ് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവരുടെ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കും അവരുടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാരീഡ് ലൈഫ് എത്ര ഉണ്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സപ്പോസ് ചില ആൾക്കാർ ഗൾഫ് പോയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു മാസമേ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അവർ പോയിട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ കൂടുതലും അവരെ റിലേറ്റീവ്സാണ് ചോദിക്കുക ഇതെന്തൊന്നും ആയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഉടനെ അടുത്ത ഡോക്ടറെ കാണിക്കും സാധാരണ എല്ലാവരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പൊതുവേ പക്ഷെ അവരോട് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനും അവരോട് അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ നേരത്തെ പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ അൾട്രാസൗണ്ട് ഒക്കെ സ്ത്രീകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പുരുഷൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്ന് സെമനാലിസിസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് സെമനാലിസിസ് തന്നെ ഇത്ര നേരം സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വന്ധ്യത ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളും എന്താണ് വന്ധ്യത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി